വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറ്റൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഇന്റർ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിടിലൻ ഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഗസ്റ്റിന് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലൂ കൊടുക്കാമല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഈ ഗസ്റ്റിനെ കണ്ട് കാണും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും കണ്ടു കാണും ഒരു നീഷ് ഓഡിയൻസിന് അല്ലേ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് വാച്ചുകളെ കുറിച്ചും വാച്ചുകളുടെ കളിത്തോഴിനല്ലേ വാച്ചുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും സോ മിസ്റ്റർ എഫിൻ അല്ലേ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം എഫിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് ബ്രോയ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രോയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്രോയെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടമെന്ന് ഞാൻ ബേസിക്കലി വാച്ച് വീഡിയോസിലാണ് ആളുകൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വാച്ച് വീഡിയോസാണ് മെയിനായിട്ട് വാച്ച് സ്പോർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അറ്റയർ സ്പോർട്ടിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫുൾ എക്സ്പെൻസീവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോസ് മുന്നേ തന്നെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അപ്പോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്ത ആളുകൾ കണ്ടു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടന്റ് തന്നെ ട്രാവൽ അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിനൊന്നും ഒരു ഹൈപ്പ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാർത്തികനെ കാണണ്ടേ കാർത്തികനെ ഇതുപോലെ തൃശ്ശൂർ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിനെ ഇതുപോലെ അവിടെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുള്ളിയായിട്ട് കുറേ നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൺ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അത് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോൻ്റെ പേജിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഔട്ടാവും എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം ബ്രോയുടെ ക്രൈസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പുള്ളി അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് പുള്ളി പിന്നാലെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കും ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ സർക്കിളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ സ്പേസിലാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വാച്ച് ബേസസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ വാച്ചിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കാറില്ല കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കും നോക്കില്ലായിരുന്നു യൂട്യൂബിനും ഇല്ലാതായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലിയുടെ ഒപ്പം യൂട്യൂബിലോ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് റീലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു റീല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇട്ടു അത് ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നതാ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി കെ പ്ലസ് പോയായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡെയിലി പിന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഡെയിലി ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ റോക്കറ്റ് ആയിരുന്നു യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള വാച്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഈ വാച്ചസിനൊക്കെ വിലയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ചില വാച്ചസിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ ചില സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചില ഇപ്പം ഈ ഓൺലൈൻ ന്യൂസുകാരൊക്കെ ചില വാച്ചസിനൊക്കെ സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ സ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പോർട്ടിങ് അപ്പോൾ അതെ ആ അതായത് ഇതുപോലുള്ള അറ്റയർ വാച്ച് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഷൂസൊക്കെ ജോർദാൻ്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി ഷൂസ് ഉണ്ടല്ലോ
വാച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ അവരുടെ അവരിലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഈ വാച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാ കളക്ട് അല്ല അവർ അവർ കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ അവർക്ക് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബില്ലിയണേഴ്സും മില്ലിയണേഴ്സും ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന വാച്ചസിനോട് അവർക്ക് പ്രിയം കൂടിയിട്ട് അവരതിനെ കുറിച്ച് പറയും നമ്മ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മറ്റേ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരന്തരം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളു മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ വീട്ടിലായാലും ചില എനിക്കറിയാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുമ്പോൾ ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീൽ വരുമ്പോൾ കൊള്ളാം പരിപാടി കൊള്ളാം ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് റോട്ടി കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലക്ഷുറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് വാച്ച് നമ്മൾ ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം പോയാൽ എൻ്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെഡിങ് വാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് മാറി അത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യും സംസാരിക്കും ചെയ്തു അബ്രോ ഈ ഇപ്പോൾ വാച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമല്ല ഒരു ലക്ഷറി വാച്ച് ആണ് എത്ര ഇപ്പം നമ്മൾ കാറൊക്കെ പോകുന്നതിൽ തന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും വാച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളാരും അങ്ങനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമല്ല ഞാൻ സ്പോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ കൊച്ചിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കിടിലം വാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആണ് അല്ല ലൈറ്റ് കത്തണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര വിലയുള്ള വാച്ച് എന്ന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്നായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായ റോളക്സ് ഉണ്ട് ആ പേരാണ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ റാഡോ റാഡോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിസോട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതല്ലോ ടിസോന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ടീസോ ഐലാൻഡ് ആണ് ടിസോ ശരിക്കും വെഡിങ് വാച്ച് ആണ് ആളുകള് വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാച്ച് ആയിട്ടാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടിസോയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ടിസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എല്ലാ വാച്ചും സെയിം അല്ലേ എല്ലാ വാച്ചിലും ഒരേ സമയമല്ലേ വാച്ചിന് കിട്ടുന്നതിൽ എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാച്ചസ് ഉള്ളത് കോട്ട്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പൊ കോട്ട്സ് വാച്ചസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ വാച്ചല്ലേ സമയമല്ലേ എന്നുള്ള സംഭവം കോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അവരൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഈ കോട്ട്സ് വാച്ച് അപ്പൊ അത് വന്ന് അവരുടെ ആ ഇൻവെൻഷനിൽ സംഭവിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കും വാച്ച് കെട്ടാം എല്ലാ വാച്ച് ആളുകൾക്കും വാച്ച് വാങ്ങാം അത് ഒരിക്കലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവില്ല കാരണം അതിൽ ബാറ്ററി പോവാടാം ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാറ്ററി തീരുന്നവർ ഓടും പിന്നെ ബാറ്ററി മേടിച്ചിടാം അതിൻ്റെ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അധികം പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അതും അതും മാറി കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് കോട്ട്സ് വാച്ചസ് പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷറി എക്സോട്ടിക് പ്രീമിയം വാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചസാണ് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചസും അതിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ടിസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ബഡ്ജറ്റ് വൈസിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ടിസോ ടിസോ ആണെങ്കിൽ സിസോ ആണ് വാച്ചിലിപ്പം മാവ് എന്താ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി കോഴിക്കോട് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് വൈബ്രേഷനിലാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സ്പ്രിങ് മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ആ സ്പ്രിങ് ലൂസ് ആവണനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ റിസർവ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചസിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് വാച്ചസിലാണെങ്കിൽ കേസ് ബാക്ക് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വാച്ചസിൽ അതിങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈയെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ
നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ലാലേണ്ടയിലാണ് കാരണം ലാലേണ്ടയിൽ ഒരു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാച്ച് ഉണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വാച്ച് കയ്യിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മില്ലിയണറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ വാച്ചിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് കൈ കിട്ടി കിട്ടണേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ലാലേണ്ട പോലെ തന്നെ ചെരിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അത്ര മാസമായിരുന്നു അതൊരു മാസം ഫീലായിരുന്നു മാസം ഫീൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ സാധാരണ കെട്ടുന്ന വാച്ചിൻ്റെ അത്ര പോലും കനം ഇല്ല അതിന് അത് അതിന് കനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റബ്ബറിൻ്റെ കനമാണ് റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പാണ് അത് അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാച്ച് ലാലേണ്ടയിലുണ്ട് വേറെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയിലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാലേണ്ടയിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലാലേണ്ട പണ്ട് മുതൽ വാച്ചിലാണല്ലോ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അതായത് അത് ലാലേണ്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പഴയതാണ് ആ സമയത്ത് അതിന് ഒരു എയ്റ്റി ലാക്സ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ആർ എടുത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് വന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ വാച്ച് ആ എനിക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ ആ അപ്പോൾ അതെന്താ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് മാനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം വാച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ദുബായിൽ ഒരു ഷോറൂമിൽ പോയി ഷോറൂമിൽ പോയിപ്പോൾ ഷോറൂം ചെയ്യുമ്പോൾ വാച്ചുകളൊന്നും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വാച്ച് ഇത് ആറമ്മേൻ്റെ ഷോറൂം തന്നെ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി അവർ പറയും അവരൊരു പത്ത് വാച്ച് മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് സാധാരണ ഷോറൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അത്രയും വാച്ച് അത് ഷോറൂമിലുള്ളൂ അപ്പം ആ വാച്ച് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൽ പ്രൈസ് ക്യാഷും വേണം അതിന് പുറമെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാധിക്കുമല്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതിലാണ് ആ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആലേണ്ട കയ്യിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിൽ പിള്ളേർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അല്ല ഈ എട്ട് വർഷം വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡിൽ തന്നെ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ലുലുവിൽ കൂടെ ലുലു പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലുലു പോയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ റോളക്സിന് ഷോപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വാച്ചസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തു കാരണം എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക ഇത് എട്ട് ലക്ഷം പതിനാല് ലക്ഷം പതിനാറ് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പുറത്ത് വന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വന്നു എവിടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആരാന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് വെക്കാം പുള്ളി വന്നു ഞാനിവിടെ റോളക്സിന്റെ മാനേജറാണ് എന്ന് പറയാണ് പുള്ളി എന്നിട്ട് പുള്ളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു അതായത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ വാച്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസിഫലിക്കൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണെന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കണേ ഒറ്റയ്ക്ക് വാച്ച് കൊടുക്കുന്ന പുള്ളി അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതുപോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള വാച്ചസ് ബുക്ക് ചെയ്തിടും അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാളെ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ ഒരു മകൻ്റെ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണ ഒരു ചെറിയ ബുക്കിംഗ് കോള് വരും കൊടുക്കും അവരത് അപ്പം തന്നെ മറിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ മറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റിറ്റെയിൽ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലുള്ള ആന്തരം അപ്പോൾ അവർ അതപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ആർ ആണെങ്കിൽ പുള്ളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു സി ആർ ആണ് ടു ഫോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പറയണമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടുള്ളൂ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഏത് റോളക്സ് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഈ റോളക്സ് വാച്ച് വേറൊരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഈ
പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോഴിക്കോടൻ അലുവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതാ സിസ് മെയ്ഡ് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സിസ് വാച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതൊരു അത് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് കാസിയോ പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഇറക്കി ഒരുപാട് പേരെ പിടിക്കുന്നു ഇവർ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മോഡൽസ് പിടിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ബുക്കിംഗ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചില ഈ വാച്ച് കളക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചില വാച്ചസ് എനിക്ക് ഇന്ന വാച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിന് മേടിക്കാനുള്ള പ്രൈസിങ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില വാച്ചസൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ കാശ് പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകളിലെ അത് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ വാച്ചസ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഈ വാച്ചസിനാണ് അപ്പോഴും വാല്യൂ കൂടുതൽ കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് അതിപ്പോൾ ഈ കാശിയോ അങ്ങനെ ഓരോരോ ബ്രാൻഡുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കാശിയോ ഒക്കെ എനിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പോട്ടി അല്ല എനർജറ്റിക് അങ്ങനെ ഒരു യൂത്തായിട്ട് ആ ഒരു വൈബില് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ല കാശിയുടെ തന്നെ എഫ് നയൻറ്റി വൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പഴയ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാ മോഡൽസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ബ്രാൻഡുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇതായിരിക്കും അത് ടൂർബിലും വാച്ചസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പോട്ടി ചില കാർ കമ്പനികളായിട്ടുള്ള കൊളാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ചസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആറും എല്ലാ കാർ ബ്രാൻഡുകൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർമിനൊക്കെ ഫെറാറി ആയിട്ടാണ് ഫെറാറി ആയിട്ടും ഉണ്ട് മെക്ലേറിൻ ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രാംചരൻ ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ ജൂനിയർ എൻ ടി ആറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മെക്ലേറിൻ സ്പീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാച്ചാണ് അതായത് ആ ഒരു കാറിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊരു വാച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അത് കാറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മാത്രമാണല്ലോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ സെയിം ടെക്നോളജി തന്നെ വാച്ചിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് അതിന് അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ എഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കാണുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം വാച്ച് അതെ അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിപ്പോ എല്ലാ ഇപ്പൊ കാർ എന്തുസിയാസ്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ബൈക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് ചില വാച്ചുകൾ കൂടുതൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ പിന്നില്ലേ അത് അതിന് എല്ലാ വാച്ചസിനും അതിനൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ മോട്ടിവേഷൻ വാചകങ്ങൾ പറയണേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലോപ്പിലും ഹൈറ്റ്സിലും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോടൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി എക്സാമ്പിൾ ഈ വാച്ച് മേക്കിങ്ങിന് എല്ലാത്തിനും സ്റ്റോറികളുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും എയർക്രാഫ്റ്റിൽ കോക്പിറ്റിൽ പ്രിപ്പ് അതിൻ്റെ ക്ലോക്കും ടൈം പീസസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകളാണ് പിന്നീട് റിട്ടയർ ലൈഫിൽ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വരെയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡൗൺ ആവുകയും പിന്നെ അപ്പ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് ചില വാച്ചസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് അത് പിന്നെ ചില സംഭവം ചില വാച്ചിൻ്റെ സ്റ്റീൽ തന്നെ ഫൈവ് ടൈം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ക്രോമൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര സ്റ്റോറികളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ അല്ല ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പം സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയ ഒരു വാച്ച് അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആറും പോലെ ആറും ബിസിനസ് മാൻമാരുടെ കയ്യിൽ അധികം വളരെ കുറവാണ് ആ വാച്ച് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് പാറ്റക് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട് അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ആ സാധനം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രീ ഓണർഡ് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ വാച്ചുകളിൽ അവരെ മാർക്കേഴ്സും മിനിറ്റ് മാർക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റ
ഇപ്പം അത് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഒരു കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റും ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാറ്റഗറി അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങും ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് മറ്റേത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഫിഫ്റ്റി പീസസ് തൗസൻഡ് പീസസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് ഉണ്ട് ചിലത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു വാച്ചിന് നമ്മൾ മുടക്കി പൈസ എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൺ സി ആർ ഒരു വാച്ചിന് മുടക്കി വിചാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാച്ചിന് ആ വാച്ച് മെക്ക ഇതുപോലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കംപ്ലയിൻസ് വരില്ല നമ്മൾ വണ്ടി വർക്ക് ഷോപ്പിൽ കയറുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിന് ഓയിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്ത സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജനറേഷനിലും ആ വാച്ച് കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആയിരിക്കും അന്നും ഈ മോഡൽ ഓരോ ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ അത് ഇറക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും പഴക്കം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വാച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിൻറ്റേജ് പാറ്റേൺ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവൻ ഒന്ന് ഒരു ഒരു കോടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ വരുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കോടിക്ക് ആ വാച്ച് അത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും മുടക്കിയ കാശ് ഉറപ്പായിട്ടും റിട്ടേൺ അവളാണ് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വാച്ച് മേടിച്ചിട്ടേ നല്ല വിലയുള്ളൊരു വാച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ പോകൂ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഒരു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏതോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു പ്ലെയർ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയറിനെ ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വാച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നല്ല വിലയുണ്ട് ഭയങ്കര വിലയുള്ള സാധനം എന്നിട്ട് അവർ തൂക്കി അത് പിടിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ വാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ വാച്ച് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വാച്ച് കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അന്യ നാട്ടുകളിൽ വേറെ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള വാച്ചിനോട് ക്രേസൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവരിവിടെ വന്നൊരു വാച്ച് കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത അപ്പം അതിൻ്റെ വാച്ചസൊക്കെ നം അവർ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീമിലെ വ്യക്തി തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ബ്രോ ഞാൻ ഇത്രയും തീയതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജനുവിൻ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള പുള്ളി ചെക്ക് ചെയ്യും ആ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനുവിനായിട്ട് അതിനെ ആളെ വിളിച്ച് വരുത്തി തന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബ്രോക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് കോപ്പിയും അതും തമ്മിലുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ചസ് ആണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബസ്സലിന് ചുറ്റുമുള്ള സർക്കിൾ ഷേപ്പൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ചെറിയ നമ്മൾ മിഷൻ്റെ അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ പോലും ചില വാച്ചസ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏറ്റവും സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ ആർക്കും പറ്റും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ഞാൻ പല ആളുകളോടും ചോദിച്ചപ്പോഴും പല ആളുകളും അത് ചെയ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ പ്രീ ഓണർഡ് മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ചെയ്യു
ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി പ്രൈസിങ്ങിൽ അല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കോട്സ് വാച്ച് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു വാച്ചിൽ മേടിക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചിന് അധികം ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാച്ചസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന വാച്ചസ് ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ക്യാഷോൻ്റെ ജി ഷോക്ക് മോഡൽസ് അതായത് അനലോഗ് പ്ലസ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വാർത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടിസോൻ്റെ വാച്ചസ് സീക്കോൻ്റെ വാച്ചസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ അഫ് നല്ല വാച്ചസ് ആയിരിക്കും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിങ്ങിൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വാച്ചസ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാച്ച് മേക്കിങ് കമ്പനികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഇതുണ്ട് അതായത് ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പോലീസ് ഡീസൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അർമാനി എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറെയും പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാച്ചിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അതിന് പോവരുത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവരുതെന്ന് പറയാനേ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വാച്ചസിലൊക്കെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ പുറത്തുള്ള ബോഡിക്ക് മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാച്ച് മേക്കിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു വാച്ചിന് അതായിരിക്കും വേറൊരു വാച്ചിന് വേറെ മോഡലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടൈമെക്സ് ക്യാസ്യൂ ഇതൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ടൈറ്റാൻ ടൈറ്റാൻ വേൾഡിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാൻഡാണ് അതൊരു കൊളാബ് ബ്രാൻഡ് ഷെയറിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ടിറ്റ്കോ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലും ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലുള്ള വാച്ചസിന് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ഫാൻ ബേസ് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഭംഗിയിലാണ് അത് വാച്ചിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസ് ആയിരിക്കില്ല പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാൻഡുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈമെക്സിൻ്റെ വാച്ചസൊക്കെ അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡാണല്ലോ അവരുടെ വാച്ചസൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സംഭവത്തിന് കംപ്ലൈൻസ് പോലും വരില്ല കാരണം അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വെൽ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേസും ലെതർ സ്ട്രാപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കിഡിലം വാച്ചസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാൻഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് ഉണ്ടാവും വാച്ചസിന് അവർക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാച്ചസ് ഒക്കെ ബ്രോ ഈ വാച്ചസ് അല്ലാണ്ട് എന്താണ് ബ്രോയുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഹോബി എന്നുള്ള രീതിക്കല്ലേ ഹോബിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ എഡിറ്ററായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ ഡെയിലി നമ്മളൊരു കോണ്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് അപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിങ് ബ്രോ റീലുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ശൈലി സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു പോയതാണ് അത് എനിക്കും അങ്ങനെ എനിക്കുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയാലും വന്നു പോയതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോ അതൊരു ക്ലിഷ്യ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ സാധനം മാറ്റിക്കളിച്ചത് ഇന്ന സംഭവം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭീകര റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെ അവസാനം ഉണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ വില അറിയാവോന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മള് വാച്ചിന്റെ വിലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസാനം കൂടുതലും ഇതിന് എത്ര രൂപ ആവും എന്നൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുമല്ലോ ഞാൻ പലതരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് പറയാറുണ്ട് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് പറയാറുണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്
അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൈസിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വാച്ച് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് വാച്ചിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ അപ്പോൾ അതൊരു സ്പോർട്സ് ടീമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊരു വാച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ വാച്ചിൻ്റെ ബസ്സലിൽ ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെയുണ്ട് പച്ചക്കളറാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കൊളാബറേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് വാച്ചസിന് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാച്ചസിന് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ സി ആർ അടുത്ത് പ്രൈസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാച്ചിന് അപ്പോൾ അതൊരു അത് അതിലെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച് അല്ല അത് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊറേ വാച്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ വാച്ച് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ഏത് വാച്ച് മേടിക്കണം അത് ഉള്ളു അതായത് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പരമാവധി റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് ആരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോലും കാണാറില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് പല ആളുകളുടെ കയ്യിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പയ്യൻ ആ പയ്യൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം വോയിസ് വിട്ടേക്കണം വലിയ ബ്രോ ഇത് ഈ ഒരു വാച്ച് എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ വാച്ചിന് എത്ര കിട്ടുന്നു പറയാമെന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആറാമിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചാ ശരിക്കും കോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കോപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫേക്ക് വാച്ചാണ് ഇതിനധികം പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മെസ്സേജ് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ഇവൻ വീണ്ടും മെസ്സേജ് വെച്ചേക്കാം എന്തുന്നു ബ്രോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാമന്റെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ചിലപ്പോ പുള്ളി തള്ളി കാണും കേട്ടോ അല്ല അതിന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം പുള്ളി അയച്ചേ ഇതിന് ഒരു കോടി രൂപ ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടിട്ട് അമ്പത് ചേട്ടൻ എടുത്തു അമ്പത് എനിക്ക് മതി തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങേരെ അവസ്ഥ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒന്നും ചോദിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ ഏതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓ അത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പല ആളുകളും അവരുടെ ഒക്കെ വാച്ച് കളക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറ് കാരണം പണ്ടത്തെ കുറേ വാച്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വാച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബാറ്ററി വേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് കോട്സ് വാച്ച് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് പണ്ട് കാശുവിൻ്റെ ഒരു മോഡലിൽ സോളാർ പവേഡ് വാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോളാർ പവേഡ് വാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അന്ന് അത് ഏകദേശം മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു വാച്ച് പഴയ മറ്റേ അതെന്നെ ഡിജിറ്റലിന്റെ അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വാച്ച് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ആള് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സൂര്യന്റെ അടുത്ത് കൊന്നു വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെ പരിപാലിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊറേ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാകും ഞാൻ ശബരിമല പോയപ്പോഴത്തേക്കും ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെളിയിലൊരു പാനൽ പോലെ ബാക്ക് പാനൽ ഫുള്ള് ഫുഡ് സോളാറാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്താറ് റേഞ്ച് അല്ലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് റേഞ്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ വാച്ചല്ലാതെ ഈ ടീഷർട്ട് ഒരുപാട് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ടീഷർട്ട്സ് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ അത് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ വീട് ചെയ്യാറില്ല അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പുറത്ത് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ചില ബ്രാൻഡ്സ് സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എടുത്ത് എടുത്ത് ഇടാറുള്ളൂ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാറില്ല ചില ബ്രാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് ബ്രാൻഡ്സിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതെന്ത് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ആ ഒരു മിക്ക അതുപോലുള്ള ടീഷർട്ട്സിനും ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ആണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ
അല്ലെ ഈ വലിയൊരു ഇപ്പം ഇപ്പം ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയാലും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ചെലവുണ്ട് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ചില ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ എൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചില സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വാച്ചസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവർ ജസ്റ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന തന്നെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണല്ലോ പക്ഷേ വലിയ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡൊക്കെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ച് ഒമേഗ പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സെവൻ എയ്റ്റ് ലാക്സിനൊക്കെ താഴെയുള്ള വാച്ചസ് ആണ് ഇതിന് പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സ് അല്ലാണ്ട് ഒരു നീഷ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കൂല ചില ഡൈവേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് ഡൈവിങ് വാച്ചസ് ജി എം ടി വാച്ചസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് ഓറിസിൻ്റെ ടൂ ബത്താഹ ഫ്രീസിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് ഫീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയാലും അത് പുഷ്പം പോലെ വരയ്ക്കുകയും അത് ഡൈവർ വാച്ചസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സംഭവം ഫോം ചെയ്യും പ്രഷർ വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ആ വാച്ചസിലുള്ള പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്ജക്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനാണ് ഈ ഡൈവർ വാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തും അത് സർവൈവ് ചെയ്യും ആ വാച്ചസ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഇത് എജക്ട് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസും ഡൈവർ വാച്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ റോളക്സിലൊക്കെ ആ ഒരു വാച്ചസിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡൈവർ വാച്ചസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ സിവിലിക്ക് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ സെയിം മോഡൽ ടൈപ്പ് വാച്ചാണ് അത് അല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ഇപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ധരിക്കുന്നത് മറ്റേനെ കാര്യം കാര്യം ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സമയം നോക്കാം ഫോൺ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാറ്റഗറി അപേക്ഷിച്ച് ഇതാണോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ക്രാപ്പാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് അല്ല 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 അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതെ അതായത് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചസില് കറക്റ്റ് ആക്യുറസി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആക്യുറസി ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതോ അതിൽ രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് ആപ്പിൾ വാച്ചും മറ്റൊന്ന് ഗാർമിനാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാച്ചസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൂ എല്ലാവരും നമ്മള് മേടിക്കുന്ന മറ്റു വാച്ചസിലൊന്നും അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഫീറ്റ് ആണെങ്കിലും കലോറി കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ട്രാക്കർ ആണെങ്കിലും അതൊന്നും ആക്രേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ ഫിറ്റ്നെസ്സിനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡാണ് അതെ ബെസ്റ്റ് ആണല്ലോ വാച്ചസ് അല്ല വാച്ചസ് വാച്ചസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വാച്ചസ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വാച്ചസിനും ഓരോ സ്റ്റോറികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന കുറച്ച് വാച്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് എം ടി വാച്ചസ് ഉണ്ട് കുറേ അതായത് എച്ച് എം ടി വാച്ച് വാച്ചസിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വളരെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോയിൻ പൈസേനേക്കാളും വലിപ്പം കുറവുള്ളൊരു വാച്ച് അത്രയും ചെറിയൊരു വാച്ചിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭീകരമായിട്ടൊരു സംഭവം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വാച്ചസ് ഇതുപോലുള്ള എച്ച് എം ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള വാച്ചസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ആളുകളിലില്ല അതുപോലുള്ള വാച്ചസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഴയ വാച്ചസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കാണും അത് വൺ ഫിഫ്റ്റിന് പോലെയാണ് അല്ല അത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് സാധനത്തിനും അങ്ങനെ ആണല്ലോ വാഹനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഉള്ളവരാണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത്ര വിനേഷ് കുമാർ എനിക്കങ്ങനെ കാശ് അല്ല അതിൽ ചില വാച്ചസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല എന്ന്
ക്യൂരിയസ് ഫാക്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ വാച്ചസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള അതുപോലുള്ള കഥകൾ ഇപ്പൊ ആ വാച്ച് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് നാഴിക്ക് നാപ്പ് കെട്ടു എന്ന് അപ്പൊ ആ വാച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന നാപ്പെണ്ണുള്ളൂ പഴഞ്ചൊല്ലില്ല കാരണം പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന് നല്ല എൻക്വയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വാച്ച് ഇനി ആർക്കും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഉള്ള വാച്ചസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വാച്ച് അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളി ചില ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ വരുമ്പോ അത് കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണമുള്ളപ്പോ നമുക്കൊരു ഒരു തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനോ പേര് കൊത്തിവെക്കാനോ പറ്റുമോ അത് അതാണ് അതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് പണ്ട് ടൈമെക്സിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് അവർ നിർത്തലാക്കി ചിലപ്പോൾ തലവേദന കൂടുതലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ ലൗച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് ജയറാമിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലാലേട്ടന്റെയും മമ്മൂക്കയുടെയും വാച്ചിൽ അവരുടെ പേര് എൻഗ്രേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് യൂസഫ് അലിക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈസ മുൻകൂട്ടി അടച്ച് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഇത്ര വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു എൻഗ്രേവിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഭയങ്കര ലക്ഷറി പ്രീമിയം കാറ്റഗറി പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞപ്പം വാച്ച് സമയം നോക്കാൻ എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ ഒരു ഷോഫും കൂടി സിമ്പിൾ കാര്യം പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു ആൺകുട്ടികൾ വാച്ച് ധരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വാച്ച് ഏത് തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മൂല്യം വേണം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വളകളുണ്ട് ലേഡീസിൻ്റെ ലേഡീസിനും വാച്ച് ലേഡീസ് സ്വർണം ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ സെയിം ശരിക്കും പറഞ്ഞ വാച്ചസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസ് മേടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കോള് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എഫ് എൻ എഫ് ന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പല വീഡിയോസും കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി പ്രൈസിങ് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ഫാക്ടർ ആണ് പക്ഷെ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ മകൻ പുള്ളിക്ക് അത്യാവശ്യം വെൽത്ത് ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ മകൻ പുള്ളിനോട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇന്ന വാച്ച് മേടിച്ചു തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പറയുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാച്ചിനോട് ഈ ക്രേസ് മുതിട്ടേ അപ്പം ചെന്നൈയിലും അമ്മച്ചിയുടെയിലും ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കാനോ നമ്മൾ നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇതിനും ഭാവിയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാച്ചസ് ഒന്നും അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇതിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സിം സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ ആകുകയും അതിന് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടം ഒരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഓട്ടോ എഫ് എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു ചിന്ത ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ നിരാഹാരം അങ്ങനെ ബൈക്ക് പണ്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതേപോലെ വല്ല നിരാഹാരം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു ഡ്രീം ഒക്കെ വരുമല്ലോ അത് വരും ഇപ്പൊ എന്ത് സാധനത്തിനും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ എക്സോട്ടിക് ബ്രാൻഡുകളിലെ വാച്ചസ് കിട്ടാനില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ലേ അതിന് വാല്യൂ സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ ഈ യങ് പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു വാല്യൂ കൂടാണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വേണം മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം എന്നൊരു ഫീൽ ആ സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വാച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എന്തിനും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്
ആൾക്കാർ വീണ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കാര്യം നമ്മൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ വാച്ച് കെട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കൂല ചില സമയത്തില് വാച്ച് കെട്ടാനൊന്നും ആലോചിക്കില്ല നമ്മൾ ഇല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വാച്ചസിന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അത് ഇനി ഭാവിയിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ സമയം നോക്കാൻ ആരും വാച്ചിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാറില്ല എല്ലാവരും ഫോൺ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും ഫോൺ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള വാച്ചസ് ഉണ്ട് അതിലാണ് പിള്ളേർ ജസ്റ്റ് കൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ജി ഷോക്ക് വാച്ചുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാച്ചാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വാച്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാച്ചസാണ് അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഡയസ്റ്റാർ റാഡോ ഡയസ്റ്റാർ വട്ടത്തിലുള്ള വാച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു വാച്ചസ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഐക്കോണിക് വാച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാച്ചസ് ഈ ജി ഷോക്ക് ഇല്ലേ ജി ഷോക്ക് നമ്മള് മൂവായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു സെയിം ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ നമ്മള് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പം ഈ വ്യത്യാസം അറിയിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണൂല ജീഷോ വാച്ചിൽ ഒട്ടും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ അതിന്റെ ബോക്സ് വരെ കറക്റ്റ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ തന്നെ മേടിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ മാനുവൽ കറക്റ്റ് ഈവൻ അതിന്റെ വാച്ച് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഷൻ ഉണ്ടാവെ ആ കുഷിന്റെ മുകളിൽ ഈ വാച്ചും ഈ പറയുന്ന ഈ ബോക്സിന്റെ ടാപ്പ് അടയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊരു കുഷന്റെ ഒരു സംഭവം വെട്ടി അതുവരെ അതിലുണ്ടാവും അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോയി മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി അതായത് വാച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറെ അക്സറീസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അത് കേരളത്തിലെ ആ ഒരു കൾച്ചർ എത്രത്തോളം ഇതാണ് അതായത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ അങ്ങനെ അത് ആക്സസറീസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തി ഞാൻ അധികം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീം സെലിബ്രിറ്റി ലെവൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഷൂസ് വാച്ചസ് അതിലാണ് അതായത് ക്ലോത്തിങ്ങിൽ സൺഗ്ലാസിലും ഉണ്ട് സൺഗ്ലാസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ യങ് ജനറേഷൻ ഷൂസ് ഒക്കെയാണ് ജോദാന്റെ ഒക്കെ ഷൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വ്യക്തി ഒരു മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു റീല് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഇത്രയും ജോർദാന്റെ ഒക്കെ ഷൂസ് ഫൈവ് ലാക്സിനൊക്കെ അപ്പോ ഒക്കെ വരുന്ന ഷൂസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂസും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ വാച്ചിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും പല ആളുകളും ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ധരിക്കുന്ന കോപ്പീസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പോർട്ടിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്നത് റിയൽ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല റിയൽ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മോഡൽസ് കുറേയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആർമി തന്നെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഈ വാച്ചുകളെ കുറിച്ച് ബ്രോ ആണോ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി വേറെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോങ് വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടേ ആരും കണ്ടിരിക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനത്ര ഹൈപ്പ് ഒന്നും ഇത് ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് തേർട്ടി മിനി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രഗിളാണ് അപ്പം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാണുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നി എച്ച് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കായിട്ട് ആളിനെ എടുക്കുവായിരുന്നില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വാച്ച്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജ്വല്ലറി വാച്ചസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനോനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സൗദി ക്ലിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു വാച്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ വാച്ചിൽ അവർ മാർക്കേസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊന്നും ഇല്ല ഫുള്ള് ഒരു പച്ചയാണ് മൈതാനത്തിന്റെ കളർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അബോവ് ഡയമണ്ട്സ് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡയമണ്ട്സ് ഈ മിഷീനായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ത്രീ ഇയറോളം അവർ അതിന് ഒരു വാച്ചിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം കൂടി ഈ പറയുന്ന വിലയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് അത്രയും സമയം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഒരു സംഭവം ഈ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റാഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ആൾക്കിനെ അത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ നമ്മുടെ ഈ സാധാ നമ്മൾ വാച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂല എങ്കിൽ ഷോപ്പിലൊന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് മീൻസ് താഴെ വീഴുന്ന അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് കംപ്ലയിൻസ് കുറവാണ് വരില്ല അത് വളരെ വളരെ വിരളമാണ് അത് ഇതുപോലുള്ള ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഈ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ് അത് മറ്റ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിറ്റാലും അത് തിരിച്ച് മേടിച്ച് ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വാച്ചസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം അത് മേക്കിങ്ങിൽ തന്നെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്ന വാച്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായാലും കിട്ടൂല കാരണമില്ല സർവീസ് ഇല്ല സർവീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ഈ റീസെന്റ് എനിക്ക് ഒരു വാച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇത് വന്നായിരുന്നു അതായത് ഫെറാറി ആയിട്ടൊരു കൊളാബറേഷൻ ഉള്ള ഒരു വാച്ചാണ് അതായത് ആ വാച്ചിൻ്റെ പേര് യു പി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറമ്മിൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ് ആ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോ വൺ റുപ്പി കോവനില്ലേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പം ഈ വാച്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പം ഈ അത്രയും തിക്നെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാച്ചുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂസഫ് അലിക്കേടലുള്ള ഒരു വാച്ച് പോലെ തന്നെ ഒരു വാച്ച് അത് ഈ വാച്ചിൽ ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചാണ് കാരണം തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ലൈറ്റസ്റ്റ് വാച്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് അത് അപ്പം ഈ വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് കോടി രൂപ അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ വാച്ച് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ബുൾഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വാച്ചിൻ്റെ തിക്നെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം പറയുന്ന സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് സീറോ എം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ദുൽഖറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ വാച്ച് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഫെറാറി ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി അത് ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻ ക്രോഡ്സ് റുപ്പീസ് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് മെക്കാനിക്കൽ വാച്ച് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഫാക്ടറി ബ്രോ ഈ ഇപ്പം ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന സിസ് ആണ് സിസ് ആണ് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും അവിടെ ആയിരിക്കും ആ അതിന് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതായത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ് വാച്ചസ് ഇതിൽ രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് ആയിരുന്നു അവിടേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ സീസൺ സീസണിൽ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പണിയില്ല കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് പണിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോകണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ വെക്കാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ
റീസെൻ്റായിട്ട് റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ കാലം ഒരു നടൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടിയില്ല നമ്മളതൊരു സ്പോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ നടന്മാരിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ വാച്ചസ് ഒക്കെ അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഹൈപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഈ വാച്ചിൽ ഈ ടെക്നോളജി അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു വാച്ച് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ട് വാച്ച് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ വാച്ചിലുള്ള ടെക്നോളജി ഇനി ഇതാവൂലേ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി ഇപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിങ് ചീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരതിൽ ഒരുപാട് ടെക് ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൽ മൂൺ ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് വന്ന് അതിന് പ്രൈസിങ് കൂടും മൂൺ ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാച്ചിൽ കറുത്ത വാവിൽ നിന്ന് വെളുത്ത വാവിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം അതൊന്ന് തെറ്റ് പോലും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വാച്ചിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും അതായത് കറുത്ത വാവിൻ്റെ അന്ന് അതിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞു മൂൺ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിങ് ചെയ്ക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് അതിന് വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തു എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോക്കർ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാച്ച് ഇറക്കി അപ്പോൾ ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാച്ചിൻ്റെ വലത് കണ്ണ് മിനിറ്റായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടത് കണ്ണ് അവറായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയില്ലേ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിലെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെ മൂൺ ഫേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തെങ്കിൽ വായിൽ നാക്കാണ് അപ്പോൾ കറുത്ത വാങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും നാക്കുണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വാച്ചേഴ്സിനും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറികളുണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിനും ഒട്ടുമിക്ക ബ്രാൻഡ്സിനും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതുപോലുള്ള സ്റ്റോറികളാണ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസിനൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും വരുത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാച്ചസ് ഉണ്ട് ഈ വാല്യൂ കൂടുമ്പോഴേ ഇത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിറ്റു പോവോ അതാ കുറേ സമയം അല്ല ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല ചോദ്യമാണ് അല്ല ഇത് ശരിയാ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ റാഡുമാണ് എപ്പോഴും കൊണ്ടു ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയും അത് പണയം വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയാനായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അല്ല ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് റാഡു പണ്ട് അന്നീ ആ അത് വെച്ച് നോർമൽ ആളുകൾ അത് കൊടുക്കും പക്ഷെ ബാങ്കിലുള്ള സംഭവം ഇല്ല ബാങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുറത്ത് ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ വാല മോഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വള മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലോ അവിടെ സൺബേണിന്റെ കൺസേർട്ടിൽ ഒരാളുടെ കൈ പോയി വാച്ചോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ തീവ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് അതിനത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഉള്ളത് എന്ത് എങ്ങനെ വന്നേ അതിന് ബാങ്കാര് മൂല്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റി മൂല്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് അത് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിട്ടാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേടിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ലേ ഇതിന് വിറ്റ് പോകുന്നുള്ളത് വിറ്റ് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ ഇപ്പൊ ഈ വാച്ച് കളക്ടീവ്സിന്റെ ഇടയിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഏത് വാച്ച് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ റോളക്സ് വാച്ച് മേടിച്ചു ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് പൈസ കൂട്ടി വെച്ച് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ വലിയ വാച്ച് കളക്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ ഒത്തിരി പൈസ ഇത് വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് റോളക്സ് ഒരു മിനിമം നോർമൽ അണ്ടർ റേറ്റഡ് വാച്ചസ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ആ ഒരു വാച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഇത്ര ക്യൂ നിന്നു അത് വെയിലത്തും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം മുകളിലൊക്കെ കിടന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും റീസെയിൽ വാല്യൂ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മള് കെട്ടിയ ഒരു വാച്ച് വിറ്റ് പോവോ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും കെട്ടിയ ഒരു വാച്ച് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണ് കെട്ടിയെങ്കിൽ അതിന് വില കൂടൂലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് തൗസൻഡ് വാച്ചസിനൊക്കെ താഴെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ടു തൗസൻഡ് വാച്ചസിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വാച്ചസിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ബിസിനസ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ ചില വാച്ചസിൽ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ബുക്കിംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും വർഷമുള്ള അപ്പൊ ആ ബുക്കിംഗിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വാച്ച് ഏതായിരിക്കും റാഡോസിന്റെ ഒക്കെ വാച്ചസ് ആയിരിക്കും റാഡോസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ള തന്നെ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ എന്നാൽ വെയിറ്റിംഗ് ഉള്ള വാച്ചസ് ഉണ്ട് റാഡോന്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു വാച്ച് ഉണ്ട് അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു വാച്ച് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വാച്ചുകളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കൽ പോലും റാഡോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സിലൊന്നും പോകില്ല ബിഗിനിങ് ഒരു റോളക്സ് മുതൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോകുള്ളൂ റോളക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പ്രൈസിങ്ങോ അതായത് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു വാച്ച് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റാഡോ നമ്മൾ ലക്ഷറി എന്ന് പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാഡോ വില കുറവാണ് അല്ലെ ഒരു റാഡോയില് പല കാറ്റഗറി വാച്ചസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ വാച്ചിനെ കൊണ്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാച്ചാണ് ചില മോഡൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുടെ റാഡോ ഉണ്ട് അവര് കെട്ടിക്കൊണ്ടാക്കും റാഡോ വന്ന് എനിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർ സാധനമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ റാഡോന് പണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ റാഡോ കാട്ടിയത് അതൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ റോളക്സ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം ആദ്യം അടയ്ക്കണോ അതോ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് ബുക്കിംഗ് പ്രോജക്ട് ആ ഇതിന് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ആദ്യം തന്നെ അടച്ചിരിക്കണോ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സാധനം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യമേ അഞ്ചു ലക്ഷം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രൈസിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്തായാലും അവർ റിസ്ക് എടുത്ത് ഏറ്റു വെക്കില്ല ഏത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് റിസ്ക് എടുത്ത് ഏറ്റു വെക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ആ ബുക്കിംഗ് വേറെ ആൾക്ക് വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ആ ബുക്കിംഗ് സ്വീകരിക്കുക പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഇത്ര എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്റെ ആ കാരണം അത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ബാക്ക് ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില മോഡൽസിന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് തന്നെ തേട്ടി വാച്ചസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ബുക്കഡാണ് പലരുടെയും പേരിൽ എന്നാണ് ഒരു ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതുപോലുള്ള വെഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ മറിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഭീകര റേറ്റാണ് കാരണം പുള്ളി പറയുന്ന റേറ്റ് കാരണം വേറെ ഷോറൂമിൽ പോയി കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഞാനൊരു എനിക്കൊരു ഒരു ദിവസം സിനിമ കാണാൻ പോയി ഇപ്പൊ ഒരു പുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു പോയി വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണേ അപ്പൊ മൂവി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി പുറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതെ നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ട് റോളക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല നമ്മളൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് മീൻസ് അതായത് വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാച്ചസ് ആണ് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന
ഇതൊക്കെയാണ് വാച്ചിൽ സെറാമിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഞാൻ പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി ഓൾറെഡി ഈ ഫീൽഡിലാണല്ലോ പുള്ളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെ കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് ഒരു വീടിൻ്റെ അത്രയും വില പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അത്രയും വില ഉള്ളൊരു സംഭവം ഇതിന് ഒരു പോളിഷിങ്ങിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഭീമൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ വാച്ചസിന് വേണ്ടി ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അറിവനുസരിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഒക്കെ ആണ് ലാമ്പോർഗി ഓയിൽ ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ നമ്മളൊരു വാച്ചിൻ്റെ പോളിഷിങ്ങിനും അതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷനൊക്കെ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിഡൻ ബിസിനസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് വാച്ചിൻ്റെ പേങ്കിൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ബൈസ് അത്രയും കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതാണ് സ്മഗ്ലിങ് ഉണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് അത് ഒരുപാട് കാരണം പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അല്ല ഈ ലക്ഷറി ഏരിയ ഭയങ്കര ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അടുത്ത മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല അപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ട് മാറണേനൊക്കെ എത്ര ആവും അതെ ഈ ടോട്ടലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റാക്ക് വന്ന് വീഴ്ചയല്ലേ ചില മോഡൽസിന്റെ ഒക്കെ പാർട്സ് കിട്ടാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ വാച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുന്നിട്ട് അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പാടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് ഒപ്പിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ഫിഗറിലാക്കി കൊടുക്കാം പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പോഴേ എത്ര രൂപയാവും അല്ല ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ സാധനം വരുന്ന സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റന്റ് ഗ്ലെയർ പ്രൂഫ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവമല്ലേ ഈ ഗ്ലാസ് പോയ വാച്ചസ് ഇതും നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും ബിസിനസ് കിടക്കുന്നവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ലോസ് ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വാച്ചിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിന് അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ റൺ ഔൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റേ ആളുകളും വാച്ച് മറ്റേ കാറൊക്കെ റീപെയിൻ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കൂല സെയിം പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ അത് വാച്ചിലും കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട് ഓ അത് ശരി ഇത് നമ്മുടെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഈ വാച്ചിന്റെ ഇതില് ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കും പി പി എഫ് ഒക്കെ ഓ അത് ടി പി ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പിന്നെ ഈവൻ നമ്മൾ ഈ വാച്ചിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു വാച്ചിന്റെ മൂവ്മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ അതിന്റെ ചുറ്റിനുള്ള സാധനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഞ്ജയ് ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടന് ദുബായ് വാച്ച് ഫെസ്റ്റില് ഒരു വ്യക്തി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഊബ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് ഊബ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന് ഒരു അണ്ടർ ഒരു ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് കാരണം അവര് അത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ റിട്ടയർ ലൈഫിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അവർ പല വാച്ചസും പല വാച്ചുകളുമായിട്ടുള്ള സാമ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാച്ചിന് കുറച്ച് വാല്യൂ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ കൊടുത്ത ഒരു വാച്ചിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് കണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വാച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെഷീനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രാപ്പിന് ക്യാമൽ സ്കിൻ സ്ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ തന്നെ ഡെസേർട്ടിലെ മണ്ണ് മണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡയല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കണേ ഒരു മണ്ണ് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ പുഷ്പം പോലെ ഇത് ചെയ്യാം ഒരു മണ്ണ് വെച്ച് ഡയൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭീകരമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതായത് മൂവ്മെന്റിനേക്കാളും വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഡയലിന് വരാം സ്ട്രാപ്പിന് വരാം ചില ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന മിക്ക വാച്ചസിന്റെയും സ്കിൻ ഈ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൊക്കഡോയിൽ സ്കിന്നാ അലിഗേറ്റർ
ഒരു വാച്ചിന് ഞാൻ ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ചോയ്സും വ്യത്യാസമാണ് ആ ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കുന്ന ബ്രാൻഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല ആളുകളും അതിന് തുനിയില്ല ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് ഇത്രയും വാച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം അതെ 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 പല ആളുകളും എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വാച്ച് അതാണ് നോക്കി നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ വാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വാച്ച് കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വാച്ച് ഉണ്ട് ഒരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് വാച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത്തരം പീസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ വാച്ചിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയലാണ് അതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ അവർ കോപ്പറേറ്റ് എടുത്തേക്കാണല്ലോ വേറെ ആൾക്ക് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി നയൻ വാച്ചസിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് തോട്ടുകളിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഭീകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ സാധാരണ റീറ്റെയിൽ അല്ലാതെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസിന് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോപ്പിന്റെ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട് വരെ അത് വളരെ ചെറിയൊരു വാച്ചാണ് സ്വാച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ആറായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വാച്ച് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അതിനുവേണ്ടി ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അത്ര ഈസി അല്ല എന്നാ അതിന്റെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ചില വാച്ചസ് ഒന്നും ഓപ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ജയന്റെ വാച്ച് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് സിറ്റിസന്റെ ഒരു വാച്ചാണ് അത് പക്ഷെ അത് എന്റെ അവസാനം ഞാൻ അതിന്റെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഉള്ള വാച്ചസ് ആണ് ഇപ്പോഴും റണ്ണിങ് ആയിട്ട് വാച്ചസ് ആണ് അപ്പൊ പല വാച്ചസും ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത വാച്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ കമ്പനി അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ചില ബ്രാൻഡ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വാല്യൂ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരും ഇത് ചെയ്യാറില്ല ഈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വാച്ചസിന് ഉണ്ട് മീൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പുറമെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഞ്ജു ദത്തുന്ന വാച്ചിന്റെ ഏകദേശം പ്രൈസിങ് ലെവൻ ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ലാക്സിന് ആ വാച്ച് നമുക്ക് കൈ കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ട്വന്റി ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ അതാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാധാരണ വെറും നമ്മൾ ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പം ഓഡിയൻസിന് തന്നെ അവരെന്തായാലും കേട്ട് കാണും എന്തോ ചിലപ്പോ കേട്ട് കാണും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ എന്തായാലും അവർക്കൊരു പുതിയ കുറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വാച്ചിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് എന്തോ അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് വാച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു ഈ എട്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിഡിൽ മാനിൽ അങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാനും അറിയുന്നത് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്തോറും ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് അപ്പോ
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടൈം എന്നുള്ള കോഡോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാച്ചുകൾ ബ്രോ ഇനി എന്തെങ്കിലും വാച്ചുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരിക്കും ബ്രോയുടെ ഇൻസ്റ്റാ ഹാൻഡിൽ സംബന്ധിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഞാൻ വിനു ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം